ജെംസ് പുതിയ ലക്കം ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് വേൾഡ് ഡയബറ്റീസ് കോൺഗ്രസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓസ്ട്രേലിയയിലെ മെൽബണിൽ വച്ചാണ് സ്വാഗതം ആഗോളതലത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രമേഹ ഗവേഷണങ്ങളെക്കുറിച്ചും പുത്തൻ ചികിത്സാ രീതികളെക്കുറിച്ചും ആയിരക്കണക്കിന് ചർച്ചകളാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജ്യോതിദേവ്സ് ഡയബറ്റീസ് റിസർച്ച് സെൻ്ററിൽ നിന്നും നാലിലധികം പ്രബന്ധങ്ങൾ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുകയുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രധാന വിശേഷങ്ങളെക്കുറിച്ചുമാണ് ഇപ്രാവശ്യത്തെ ജംസ് വീട്ടിൽ ലോക പ്രമേഹ കോൺഗ്രസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അന്തർദേശീയ പരിപാടികളിൽ ഇപ്പോൾ ഭാരതത്തിന് ഒരുപാട് പ്രാതിനിധ്യമാണ് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഭാരതം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വികസന രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രമേഹ രോഗികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ രോഗം നിയന്ത്രിക്കുവാനും തടയുവാനും കഴിയാതെ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ ഒക്കെ വിശദമായ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നു ജ്യോതിദേവ് സ്റ്റാബിറ്റി സെൻ്ററിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ നിരവധി ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധേയമായത് ഭാരതത്തിൽ പ്രമേഹ രോഗികളായ വിവാഹങ്ങൾക്ക് വിവാഹത്തിനുണ്ടാകുന്ന വിവാഹശേഷമുണ്ടാകുന്ന പ്രതിബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രബന്ധമായിരുന്നു വികസിത രാജ്യങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയം തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് പലരും അഭിപ്രായപ്പെടുകയുണ്ടായി നമ്മുടെ സ്ഥിതിവിശേഷം കേട്ട് കണ്ട് അതിശയപ്പെടുകയുണ്ടായി ടൈപ്പ് വൺ രോഗമുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി ആൺകുട്ടിയേക്കാൾ കൂടുതൽ വിവാഹം കഴിക്കുവാനും വിവാഹത്തിന് ശേഷം സുഖമായി ജീവിക്കുവാനും കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ഇക്കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ പ്രമേഹ രോഗിയാണ് എന്ന് പുറത്ത് പറയാതെ അവരെ വളർത്തുവാനാണ് അച്ഛനമ്മമാർ പോലും ശ്രമിക്കുന്നത് വിവാഹപ്രായം എത്തുമ്പോൾ രോഗം മറച്ചു വച്ച് വിവാഹത്തിനായിട്ട് ശ്രമം ആരംഭിക്കുന്നു വിവാഹത്തിന് ശേഷമാകട്ടെ രോഗം മറച്ചു വയ്ക്കുന്നത് കാരണവും രോഗം അത്ര തീവ്രമല്ല എന്ന് പറയുന്നത് കാരണവും രോഗം നന്നായി ചികിത്സിക്കാനും ചികിത്സിക്കപ്പെടുവാനും സാധിക്കുന്നില്ല ഓരോ ദിവസവും അഞ്ചും ആറും പ്രാവശ്യമാണ് ടൈപ്പ് വൺ പ്രമേഹ രോഗിക്ക് രക്തപരിശോധന നടത്തേണ്ടി വരുന്നത് രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാര എത്രയാണ് എന്നറിഞ്ഞ ശേഷം ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി പല ആവർത്തി ഇൻജക്ഷൻസ് എടുക്കണം പണമുള്ളവരാണ് അത്യാവശ്യം വിവരമുള്ളവരാണ് വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരാണ് എങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ പമ്പാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നിരവധി പ്രാവശ്യം പരിശോധിക്കുകയും നിരവധി പ്രാവശ്യം ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ പമ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ തീവ്രമായ പ്രമേഹമുള്ളവരാണ് എന്നാണ് നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ ധരിക്കുന്നത് പക്ഷെ മറു രാജ്യങ്ങളിലാകട്ടെ വികസിത രാജ്യങ്ങളിലാകട്ടെ അങ്ങനെ കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം രക്തപരിശോധന നടത്തുന്നവർ ഇൻസുലിൻ പമ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്ന രോഗികളും നന്നായി പ്രമേഹ ചികിത്സിക്കുന്നവരാണ് എന്ന് സമൂഹത്തിന് അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടൈപ്പ് വൺ രോഗികൾക്ക് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് വിവാഹം മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഒരു തടസ്സമേ അല്ല വിവാഹശേഷം അവർ ഭർത്താവിനൊപ്പം ജീവിതം ആരംഭിച്ചാലും അതുപോലെ തന്നെയുള്ള ജീവിതം എക്സസൈസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളത് തുടരുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെയുള്ള ഗർഭചിദ്രം അല്ലെങ്കിൽ അബോഷൻസ് ഗർഭിണിയാകുമ്പോഴുള്ള മറ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അംഗവൈകല്യമുള്ള കുഞ്ഞിനെ പിറക്കുക ഇതൊന്നും തന്നെ ഇവിടെ പ്രശ്നമാകുന്നത് പുരുഷന്മാർക്ക് ലൈംഗിക ശേഷി നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയും ലൈംഗിക വേഴ്ച പെൺകുട്ടി ഭയപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥയും ഒന്നും തന്നെ മറു രാജ്യങ്ങളിൽ ചിന്തിക്കുക പോലും ചെയ്യാത്ത ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാത്ത വിഷയങ്ങളാണ് നന്നായി ചികിത്സിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ടൈപ്പ് വൺ പ്രമേഹ രോഗികൾക്ക് ഒരു സ്വാഭാവിക ജീവിതമാണ് വാസ്തവത്തിൽ പ്രമേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഉണ്ടാകുക അത് സമൂഹം മനസ്സിലാക്കേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നമ്മൾ തീവ്ര രോഗം അല്ലെങ്കിൽ മൈൽഡ് രോഗം നിസ്സാര രോഗം എന്നൊന്നും പ്രമേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു വേർതിരിവിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല 
ചെറിയ പ്രമേഹം എന്നൊരു പ്രമേഹമില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് ചികിത്സിക്കുക നന്നായിട്ട് ചികിത്സിക്കുന്നവർ അത് കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം നോക്കി മനസ്സിലാക്കി ചികിത്സിക്കുന്നവരാണ് ഭാരതത്തെക്കുറിച്ച് ധാരാളം പരാമർശങ്ങൾ പല പ്രഭാഷങ്ങൾ കേൾക്കുകയുണ്ടായി ചിലവ നമുക്ക് ഉപയോഗപ്രദമായ ഉപയോഗമുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഭാരതത്തിൽ കുടവയറ് അല്പം കൂടുതലായി ഉണ്ടാകുന്നത് ആഭിജാത്യത്തിൻ്റെ ഒരു ചിഹ്നമായിട്ട് ആൾക്കാർ കാണുന്നു അത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയുണ്ട് കൂടാതെ അല്പം കുടവയറുള്ളത് സെക്ഷ്വലി ആരോഗ്യവാനാണ് എന്നതുകൂടി തെളിയിക്കുവാനായിട്ടാണ് എന്നൊരു തിരിദ്ധാരണയും ഭാരതത്തിലുണ്ട് എന്ന് ഒരു പ്രഭാഷകൻ പറയുകയുണ്ടായി വാസ്തവത്തിൽ അപമാനകരമാണ് ഇത്തരം തെറ്റിദ്ധാരണകൾ വയറ് അല്പം കൂടുന്നതും ശരീരഭാരം കൂടുന്നതും ആഭിജാത്യത്തിൻ്റെ ചിഹ്നമേ അല്ല അത് അനാരോഗ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ചിഹ്നമാണ് അനാരോഗ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഡയബറ്റിസ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വരവിൻ്റെ ഒരു സൂചനയാണ് വയറ് കൂടുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇവിടെ ധാരാളം പുത്തൻ ഗവേഷണങ്ങൾ ആഗോള വ്യാപകമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗവേഷണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ട ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയുണ്ട് പക്ഷേ ഏവർക്കും അഭിമാനിക്കാവുന്ന സന്തോഷിക്കാവുന്ന ഒരു വസ്തുത പ്രമേഹ ചികിത്സയിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വൻ മാറ്റങ്ങളാണ് ബാരിയാട്രിക് സർജറി അല്ലെങ്കിൽ വണ്ണം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യുന്നതിന് പകരമായി ഒരു ചെറിയ ഒരു ഉപാധി ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി എൻഡോ ബാരിയർ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് കുടലിനുള്ളിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ട്യൂബ് പോലെ ഒരു ആവരണം ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തി വച്ചിട്ട് ശസ്ത്രക്രിയ ഒന്നും കൂടാതെ തന്നെ ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കുവാനുള്ള ഒരു നൂതന ഉപാധിയാണിത് ഒരു വർഷത്തോളം അത് ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തി വയ്ക്കുവാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അത്രയും ശരീരഭാരം കുറയുകയും ആരോഗ്യം നല്ല ഒരു പരിധിവരെ വീണ്ടെടുക്കുവാനും സാധിക്കും ഇതെല്ലാം വണ്ണം കൂടുതലുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ചില പരിഹാര മാർഗങ്ങളാണ് ജ്യോതിദേവ്സ് ഡയബറ്റീസ് റിസർച്ച് സെൻറ്ററിൽ നിന്നും അവതരിപ്പിച്ച മറ്റ് പ്രബന്ധങ്ങൾ ടെലിമെഡിസിൻ സാങ്കേതിക വിദ്യയെക്കുറിച്ച് അതുപോലെ പ്രമേഹ രോഗികളിൽ കഴിഞ്ഞ ഒൻപത് വർഷങ്ങളായി ഞങ്ങൾ കൊടുത്തു വരുന്ന കുത്തിവയ്പുകൾ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പുകൾ ന്യൂമോക്കോക്കൽ വാക്സിൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ വാക്സിൻ അവരുടെയൊക്കെ സുരക്ഷിതത്വം അതുപോലെ എത്രത്തോളം ഗുണകരമാണ് ഇങ്ങനെ പല പദ്ധതികളും ചികിത്സോപാധികളും ഗവേഷണ ഫലങ്ങളും ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡയബറ്റീസ് ഫെഡറേഷൻ്റെ ഈ വേൾഡ് ഡയബറ്റീസ് കോൺഗ്രസ്സിൽ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പതിനായിരക്കണക്കിന് പ്രമേഹ ചികിത്സകരും ഗവേഷകരുമാണ് പങ്കെടുത്തത് ഭാരതത്തിൽ നിന്നും പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ നിന്നും നൂറുകണക്കിന് ഡോക്ടർമാർ ഈ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയുണ്ട് ജംസ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ജെ ഡി സി ഡയബറ്റീസ് ജംസ് പതിവായി വായിക്കാനുള്ള എല്ലാ അഭ്യുദയകാംക്ഷികൾക്കും ഒന്നുകൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അടുത്ത മാസം കാണും വരെ ജെ ഡി സി ഡയബറ്റീസ് ജംസ് ടീമിൽ നിന്നും നന്ദി നമസ്കാരം